আমার প্রিয় ছাত্রছাত্রীদের এই অনলাইন ক্লাসে সবাইকে স্বাগত লকডাউন চলছে তাই বিশ্ব বাংলা সংবাদ থেকে এই যে অনলাইন ক্লাস চালু হয়েছে অত্যন্ত আনন্দের কেননা এই সময় যদি না পড়াশোনাটা এগিয়ে না নিয়ে যাওয়া যায় আর কি তাহলে পরবর্তী পরীক্ষাতে কিন্তু পড়া যাবে না তাই এই অনলাইন ক্লাসে আজকে আমি এসেছি আমি জীবন বিজ্ঞান পড়াবো ক্লাস টেনের আমি টাকি বয়েজের শিক্ষকতা করতাম প্রধান শিক্ষক ছিলাম সেখান থেকে অবসর নেওয়ার পরে এখন আরেকটি স্কুলে গাইডেন্স একাডেমি কলকাতা ক্যাম্পাস সেখানেও প্রধান শিক্ষকতার পদে আছি পার্ট টাইম হিসেবে তা আমি আজকে লাইফ সায়েন্সের ক্লাস নেব মানে প্রথম যে পরীক্ষাটা তোমাদের হতো ফার্স্ট সেমিস্টার যেটা আর কি বা ফার্স্ট সামিটিভ সেখানে মিনিমাম দুটো চ্যাপ্টার শেষ হতো আর কি তার সেকেন্ড চ্যাপ্টার ছিল কোষের যেটা ছিল যে কোষের জীবনের প্রবাহমানতা তা তার যে ফার্স্ট যেটা ছিল সেটা হচ্ছে কোষ বা ক্রমজম এবং কোষ বিভাজন আমি সেই চ্যাপ্টারটা আজকে একটু পড়াবো আমরা জানি কোষ হচ্ছে জীবনের গঠনগত কার্যগত একক কোষের মধ্যে সাইটোবাজম থাকে নিউক্লিয়াস থাকে এখানে একটা কোষের ছবি আমি এঁকেছি দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে একটা প্রাণী কোষ ভেতরে নিউক্লিয়াস আছে তা এই লেভেলগুলো আমি করিনি লেভেলগুলো তোমরা জানো বা তোমাদের এই নাম্বারিং দিয়ে করেছি এই কারণ তোমাদের করতে সুবিধা হবে বলে একটা কোষের মধ্যে মূল হচ্ছে নিউক্লিয়াস এবং সাইটোপ্লাজম তার তারপরে কোষ পর্দা এবং কোষ আবরণ থাকে এখন কোষ বিভাজিত হয় তা বিভাজনের আগে কি ঘটে আমাকে একটু দেখতে হবে এই যে নিউক্লিয়াস দেখছি না এই নিউক্লিয়াসের চারটি অংশ থাকে আমরা জানি নিউক্লিয় পর্দা একদম বাইরে আবনটা নিউক্লিয় পর্দা ভেতরে একটা গোল ঘন অংশ নিউক্লিয় লাস জালের মতো অংশ হচ্ছে নিউক্লিয় জালিকা এবং ভেতরে একটা ফ্লুইড থাকে তাকে বলে নিউক্লিয় রস বা নিউক্লিয় প্লাজম তা এই যে নিউক্লিয় জালিকা বা ক্রোমাটিন জালিকা বলে তা এই জালিকাগুলো দেখো এখানে ছবিটা এঁকেছি কিছু কিছু জায়গায় ঘন আছে কিছু কিছু জায়গায় পাতলা আছে নিউক্লিয় জালিকাগুলো এই ঘন জায়গাগুলোকে বলে হেটেরো ক্রোমাটিন আর পাতলা জায়গাগুলোকে বলে ইউ ক্রোমাটিন এর ব্যাখ্যাটা পরে আমি বলবো যাই হোক এই কোষ যখন বিভাজিত হতে যাবে তখন এই জালিকাগুলো কি হয় না কুণ্ডলিত হয় মানে পেঁচিয়ে যায় যদি একটা লম্বা সুতোকে যে আমরা যদি পেঁচিয়ে দিই তার কি ওটা দৈর্ঘ্য কমে আর চওড়ায় একটু বেড়ে যায় দেখো আমি এই যে কয়লিংটা করেছি তখন দেখো দৈর্ঘ্য কমছে এবং চওড়ায় বেড়ে যাচ্ছে তখনই তাকে বলি আমরা ক্রোমোজম তখনই তাকে বলি আমি ক্রোমোজম তাহলে ক্রোমোজম অ্যাকচুয়ালি এমনি কোষে কিন্তু দেখা যায় না এমনি কোষে ক্রোমোজম দেখা যায় না কিন্তু যখন কোষ একটা বিভাজিত হতে যায় তখন যেহেতু ওই নিউক্লিয়ার গিয়ে কুণ্ডলিত হয় তার ঘনত্ব বেড়ে যায় তখনই কিন্তু ভিজিবল হয় দেখা যায় ক্রোমোজম ক্রোমো মিনস কালার মানে এই ক্রোমোজমকে রং না দিলে কিন্তু দেখা সহজে দেখা যায় না এই জন্য ক্রোমো মিনস কালার আর সোমা মিনস বডি বা দেহ যে দুহকে রঞ্জিত করলে দেখা যায় তাকে বলে ক্রোমোজম নিউক্লিয় জালিকা থেকে ক্রোমোজম তৈরি হয় আমি একটা ছবি এঁকেছি ক্রোমোজমের একটা ক্রোমোজমের ছবি এঁকেছি একটু বড় করে এঁকেছি দেখো দুটো বাহু থাকে এই দুটো বাহু একটা অস্বচ্ছ অংশ দিয়ে আটকানো থাকে এই অস্বচ্ছ অংশকে বলে সেন্ট্রোমিয়ার বা মুখ্য খাঁচ এটা হচ্ছে ক্রোমোজম বাহু বাহুর মধ্যে থেকেও দেখো এই যে জালিকাগুলো প্যাঁচালো ছিল এই প্যাঁচালো জালিকাগুলো আছে হ্যাঁ এর নাম হচ্ছে ক্রোমো নিমা একে বলে ক্রোমো নিমা এই ক্রোমো নিমার মধ্যে আবার দেখো কিছু কিছু ঘন অংশ আছে বুটি বুটির মতো মানে পুঁতির মালার মতো সেই ঘন অংশকে গুলোকে বলে ক্রোমো মিয়ার ক্রোমোজমের বাহুটা কিন্তু সেফ শেষ বিন্দুকে বলে টেলোমিয়ার আর কখনো কখনো কোনো কোনো ক্রোমোজমে আর একটি খাঁচ থাকে তাকে বলে গৌণ খাঁচ বা সেকেন্ডারি কনস্ট্রিকশান এখান থেকে নিউক্লিয় লাস্ট তৈরি হয় এর আরেকটা নাম হচ্ছে নিউক্লিয় লার অর্গানাইজার রিজিয়ন দেখতে একটু বলের মতো হয়ে গেছে দেখো এটাকে বলে স্যাট এই স্যাট থাকলে সেই ক্রোমোজম বলে স্যাট স্যাট ক্রোমোজম এই এটার নাম হচ্ছে স্যাটেলাইট স্যাটেলাইট থাকলে একে বলে স্যাট ক্রোমোজম তাহলে ক্রোমোজম তৈরি হয় ক্রোমাটিন জালিকা থেকে কখন না যখন কোষ বিভাজন হয় এই যে সেন্ট্রোমিয়ার দেখলাম না মুখ্য খাঁচ এই মুখ্য খাঁচ যদি দেখি আমরা এর অবস্থান দিয়ে যদি এই অবস্থান মাঝখানে থাকে একদম মাঝখানে দুটো সমান বাহু থাকে তখন তাকে বলা হয় মেটাসেন্ট্রিক ক্রোমোজম মেটাসেন্ট্রিক একদম মাঝখানে যদি একটা বাহু খুব বড় হয় একটা বাহু একটা ছোট হয় তাকে বলা হয় সাব মেটাসেন্ট্রিক আবার কখনো কখনো দেখো একটা বাহু বিরাট বড় একটা খুব ছোট একে বলে অ্যাক্রোসেন্ট্রিক আবার কখনো কখনো সেন্ট্রোমিয়ারটা একদম প্রান্তে থাকে একটাই বাহু তখন তাকে বলা হয় টেলোসেন্ট্রিক কেন না প্রান্ত বিন্দুকে টেলোমিয়ার বলে তাহলে সেন্ট্রোমিয়ার যদি টেলো টেলোমিয়ারে থাকে তখন তাকে বলা হয় টেলোসেন্ট্রিক ক্রোমোজম তাহলে সেন্ট্রোমিয়ারের উপস্থিতির ভিত্তি করে আমরা ক্রোমোজমকে চার ভাগে ভাগ করলাম আবার কখনো কখনো কোনো ক্রোমোজমে সেন্ট্রোমিয়ার থাকেই না তখন তাকে বলে আসেন্ট্রিক ক্রোমোজম 
আবার দেখো এই ক্রোমোজম যদি আমরা এই কাজের দিক দিয়ে মানে বিচার করি বা ভাগ করি তখন এই ক্রোমোজমকে দুভাগে ভাগ করা হয় অটোজম এবং সেক্স ক্রোমোজম অটোজমকে বলা হয় দেহ ক্রোমোজম যে ক্রোমোজম আমাদের দৈহিক বৈশিষ্ট্য হাত পা মুখ কা কান নাক হ্যাঁ এদের বৈশিষ্ট্যগুলো নিয়ন্ত্রণ করে তখন তাকে বলে অটোজম আর যে ক্রোমোজম যৌন বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণ করে তাকে বলে সেক্স ক্রোমোজম বা যৌন ক্রোমোজম তাহলে কাজের দিক দিয়ে হচ্ছে ক্রোমোজম দুরকম অটোজম এবং সেক্স ক্রোমোজম আর গঠনগত দিক দিয়ে সেন্ট্রোমের অবস্থানের উপর ভিত্তি করে ক্রোমোজমকে আমরা চার ভাগ আর এক ভাগ পাঁচ ভাগ আর সেন্ট্রে হচ্ছে নিউক্লিক অ্যাসিড এবং প্রোটিন নিউক্লিক অ্যাসিড এই নিউক্লিক অ্যাসিড আবার দুরকম ডিএনএ এবং আর এন এ তো অনেক ছোটোকালেই শুনেছি সেভেন এইটে ডিঅক্সি রাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড রাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড ডিএনএ এবং আর এন এ এর সঙ্গে থাকে প্রোটিন হিস্টোন খারিও প্রোটিন আর নন হিস্টোন হচ্ছে আমলিক প্রোটিন নিউক্লিক অ্যাসিড এই দুরকমের নিউক্লিক অ্যাসিড থাকে ক্রমজমে তার সঙ্গে থাকে প্রোটিন কিছু কিছু ধাতব মৌল থাকে জল থাকে গ্যাস থাকে এগুলো নিয়ে কিন্তু ক্রমজমের রাসায়নিক উপাদান যদি কখনো প্রশ্ন আসে যে ক্রমজমের রাসায়নিক উপাদান কি কি মূলত আসবে নিউক্লিক অ্যাসিড এবং প্রোটিন এবং নিউক্লিক অ্যাসিডে দুটো নাম লিখতে হবে তার সঙ্গে কিছু ধাতব মৌল জল গ্যাস এই 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 সব নিয়ে কিন্তু ক্রমজম তৈরি হয় আমরা এখানে মূলত ডিএনএ এর গঠনটা পড়ব ডিঅক্সি রাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড নিউক্লিক অ্যাসিড যদি আমরা দেখি যে নিউক্লিক অ্যাসিড নিউক্লিক অ্যাসিড কি দিয়ে তৈরি না নিউক্লিক অ্যাসিড তৈরি হয়েছে তিনটে কম্পোনেন্ট দিয়ে একটা হচ্ছে সুগার একটা আছে ফসফেট একটা হচ্ছে নাইট্রোজেন খারক তিনটে তিনটে অণু দিয়ে একটা একক তৈরি হয় নিউক্লিক অ্যাসিডের সুগার শর্করা ফসফরিক অ্যাসিড এবং নাইট্রোজেন খারক ফসফরাস নাইট্রো ফসফরিক অ্যাসিড নাইট্রোজেন খারক এবং সুগার এই তিনটে মিলে যে এককটা হয় তাকে বলে নিউক্লিওটাইড কি বলে নিউক্লিওটাইড তাহলে নিউক্লিওটাইড হচ্ছে নিউক্লিওটাইড হচ্ছে নিউক্লিক অ্যাসিডের একক তাহলে নিউক্লিক অ্যাসিড কি কী দিয়ে তৈরি না নিউক্লিওটাইড দিয়ে তৈরি অনেকগুলো নিউক্লিওটাইড পরপর যোগ হয়ে গিয়ে হয়ে কিন্তু তার চেন তৈরি হয় সেই চেনটাই কিন্তু নিউক্লিক অ্যাসিড ডিএনএ আমরা এখানে ডিএনএ একটা ছবি এঁকেছি আমি ডিএনএ হয় দ্বিতন্ত্রী আর এন এ হয় একতন্ত্রী ডিএনএ দ্বিতন্ত্রী এই যে দ্বিতন্ত্রী ছবি এখানে এঁকেছি আমি দ্বিতন্ত্রী দুটো ফিলামেন্টের মতো একটা কিন্তু অ্যাসেন্ডিং ওপরের দিকে গেছে আর একটা কিন্তু ডিসেন্ড এই একটা হচ্ছে ডিসেন্ডিং আর একটা হচ্ছে অ্যাসেন্ডিং ওপরের দিকে দুটো ফিলামেন্ট মিলিয়ে কিন্তু ডিএনএ কিন্তু আর এন এ হচ্ছে একতন্ত্রী আর এন এতে আর ডিএনএ তে তফাৎ কি না ডিএনএ তে যে ডিঅক্সি রাইবোজ তার মানে সুগারটা পাঁচ কার্বন রাইবোজ বা ডিঅক্সি রাইবোজ একটা অক্সিজেন কম রাইবোজ সুগার মানে ফাইভ কার্বন সুগার পেন্টো সুগার বাট ডিঅক্সি রাইবোজ আর আর এন এ থেকে না রাইবোজ সুগার ফর্মুলা আছে সি ফাইভ এইচ টেন ও ফাইভ হচ্ছে রাইবোজ আর সি ফাইভ এইচ টেন ও ফোর সি ফাইভ এইচ টেন এইচ টেন ও ফোর হচ্ছে ডিঅক্সি রাইবোজ আর সি ফাইভ এইচ টেন ও ফাইভ হচ্ছে রাইবোজ এই তফাৎ আর কি তফাৎ আছে এটা দ্বিতন্ত্রী এটা একতন্ত্রী আর নাইট্রোজেন খারক নাইট্রোজেন খারক আমরা দু রকমের আছে থাকে নিউক্লিক অ্যাসিডের একটা আছে কিউরিন এবং পিরিমিডিন পিউরি পিউরিনি থাকে অ্যাডিনিন এবং গুয়ানিন আর পিরিমিডিন থাকে সাইটোসিন থাইমিন এবং ইউরাসিল এই থাইমিন এবং ইউরাসিল এই দুটো তফাৎ থাইমিন থাকে ডিএনএতে ইউরাসিল থাকে আর এনএতে বাকি নাইট্রোজেন খারক দুটোতেই থাকে অ্যাডিনিনও ডিএনএতে থাকে আর এনএতে থাকে গুয়ানিনও এখানে থাকে এখানে থাকে থাইমিন এখানে থাকে এখানে থাকে ইউরাসিল থাইমিন এখানে থাকে না এখানে ইউরাসিল থাকে না আচ্ছা এবারে ডিএনএ এর আমি একটা স্ট্রাকচার দেখিয়েছি দেখো এটা সুগার এস লেখা আছে সুগার এটা ফসফরিক অ্যাসিড বা ফসফেট আর এটা নাইট্রোজেন খারক এই তিনটে মিলিয়ে কিন্তু একটা নিউক্লিওটাইড এই নিউক্লিওটাইড পরপর পরপর যোগ হয়ে গিয়ে হয় একটা তন্তু হয় দেখো এটা এটা গেছে এদিকে এটা গেছে এদিকে ডিএনএ আর মাঝখানে নাইট্রোজেন খারকগুলো আটকে থাকে কি দিয়ে হাইড্রোজেন বন্ধনী দিয়ে দেখবে এ আর এ আর জি আছে এ এ আর টি আর জি আর সি এর মাঝখানে আছে দুটো এর মাঝখানে তিনটে তার মানে এখানে দুটো হাইড্রোজেন বন্ধনী আছে এখানে তিনটে হাইড্রোজেন বন্ধনী আছে এইভাবে কিন্তু ডিএনএটা তৈরি হয় এবার আমরা একটা প্রশ্ন আসতেই পারে যে এমনি কোষে আমরা ক্রোমোজম দেখতে পাই না কেন এমনি কোষের নিউক্লিয়াসের যে নিউক্লিয় রস তার যে ঘনত্ব এবং ক্রোমোজম বা নিউক্লিয় জালিকার যে ঘনত্ব একই থাকার জন্য কিন্তু ভিজিবল হয় না রঞ্জিত করলে শুধুমাত্র হেটারোক্রোমাটিন জায়গাগুলো কিন্তু অনেক সময় ভিজিবল হয় আর তারা কিন্তু ভিজিবল হয় না যখন কুণ্ডলিত হয়ে ঘনত্ব বাড়ে তখন যদি আমরা রং করি খুব সহজে ক্রোমোজমকে আমরা দেখতে পাই 
जीवर क्षेत्र मानुषर क्षेत्र जीवर क्षेत्र भिन्न भिन्न जीवे आलदा जुतोला जुतोटी तीन प्रकार मदार सेल खुश विभाजन मदारेलो <coughs> मदारूप कथायता प्राणी क्षेत्र ग्रोथ जो है जन्मे छोटे बड़ो नम्बर प्रचुर बेड़े तो बृद्धि ग्रोथ है क्षत 
তাহলে মাইটোসিস গ্রোথের জন্য প্রয়োজন মাইটোসিস উন্ডে যে রিপেয়ার সেটার জন্য প্রয়োজন আর মাইটোসিস কখনো কখনো নিম্ন শ্রেণীর উদ্ভিদা প্রাণী এটার সাহায্যে বংশ বিস্তার করে এক কোষি উদ্ভিদ বা এক কোষি প্রাণী অনেক সময় এর সাহায্যে বংশ বিস্তার করে এখন মাইটোসিসের দুটো স্টেপ সমাপ্তি চ্যাটার্জি একটা প্রশ্ন করেছে যে কেন ডাবল বন্ড এবং কেন ট্রিপল বন্ড হচ্ছে একটু বলবেন স্যার সমাপ্তি চ্যাটার্জি এই যে দেখিয়েছিলাম কোথাও হয় এটিতে ডাবল বন্ড জিসিতে জিআরসিতে তিনটে বন্ড এখন হাইড্রোজেনের ভ্যালেন্সি কিন্তু ওয়ান হাইড্রোজেনের ভ্যালেন্সি ওয়ান কিন্তু যেহেতু এই দুটো ফিলামেন্টকে আটকে রেখেছে আটকে রাখার জন্য হাইড্রোজেন ভ্যালেন্সি যে ওয়ান সেই ভ্যালেন্সিটা খুব র্যাপিডলি শিফট করে একটা এদিকে থাকলে একটা এদিকে থাকে যদি একটা এদিকে থাকে তাহলে টিটটা কিন্তু এদিকে থাকবে একে বলে শিফটিং ব্যালেন্সি হাইড্রোজেনের স্পেশাল ব্যালেন্সি শিফটিং ব্যালেন্সি এই দুটো হাইড্রোজেন বন দিয়ে দুটো ক্ষারক যুক্ত থাকে কেননা এ এবং টি এর কেমিক্যাল স্ট্রাকচার যা সেখানে দুটো হাইড্রোজেন পরমাণু হলে কিন্তু খুব সহজে আটকে থাকে বাট জিসির মাঝখানে তাদের যে কেমিক্যাল স্ট্রাকচার কেন পিরিমিডিন পিরুনের কেমিক্যাল স্ট্রাকচার যদি দেখি আমরা এক না সেখানে কিন্তু অনেক সময় তিনটে হাইড্রোজেন বন লাগে কিন্তু যেহেতু হাইড্রোজেন ভ্যালেন্সি এক এটা খুব র্যাপিড চেঞ্জ হয়ে গিয়ে পরস্পরকে আটকে রাখে একে বলে শিফটিং ভ্যালেন্সি শিফটিং একটা বিশেষ ভ্যালেন্সি আর কি আর নিবেদিতা রায় স্টুডেন্ট ও আচ্ছা আচ্ছা উনি কোনো প্রশ্ন করেননি উনি আমার কলিগ আর কি সায়ন্তন রায় স্যার যেটা পড়াচ্ছেন সেটা থেকে কেমন প্রশ্ন আছে আমি প্রশ্ন সব দিয়ে দেবো একটা চ্যা এই চ্যাপ্টার থেকে কত ধরনের প্রশ্ন হতে পারে আমি প্রশ্ন তৈরি করেছি আমি কিন্তু প্রশ্নগুলো সব দিয়ে দেবো এই চ্যাপ্টারটা বোঝার পরে যদি প্রশ্নগুলো করে নাও দেখবে এই চ্যাপ্টারটা খুব ইজিলি তোমাদের তৈরি হয়ে যাবে আর লতিকা প্রামাণিক এটা খুব ভালো প্রচেষ্টা হ্যাঁ এটা উপায় নেই তো এখন বন্ধ হয়ে আছে বিশ্ব বাংলা সংবাদ যে নিয়েছে প্রজেক্টটা এটা অত্যন্ত কার্যকরী এবং আশা করি এইভাবে পড়লে কিন্তু সব সাবজেক্টের চ্যাপ্টার কিন্তু শেষ হয়ে যাবে যাই হোক আমি একটু পড়ায় ফিরে যাচ্ছি মাইটোসিসে ফিরে যাচ্ছি মাইটোসিসের একটা কোষকে বিভাজিত হয়ে গেলে তার নিউক্লিয়াসকে বিভাজিত হতে হবে তারপরে সাইটোপ্লাজমকে বিভাজিত হতে হবে তাহলে যদি আমরা ছ করেই ফেলি যে মাইটোসিস আমি যদি একটুখানি লিখে দেখাই মাইটোসিস মাইটোসিসের তাহলে দুটো স্টেপ করব আমি কেন না নিউক্লিয়াসের বিভাজন নিউক্লিয়াসের অপর নাম হচ্ছে ক্যারিয়ন নিউক্লিয়াসের অপর নাম হচ্ছে ক্যারিয়ন তাই ক্যারিও কাইনেসিস ক্যারিও কাইনেসিস আর সাইটো কাইনেসিস সাইটো কাইনেসিস এই যে ক্যারিও কাইনেসিস সাইটো কাইনেসিস কেননা একটা সেলটাকে একটা সেল ডিভাইড করতে গেলে আগে নিউক্লিয়াসকে ডিভাইড হতে হবে আগে নিউক্লিয়াসকে ডিভাইড হতে হবে তারপরে সাইটোপ্লাজম ডিভাইড হতে হবে এই ক্যারিও কাইনেসিস টাইম টেকেন সময় নেয় এবং এই এটাকে খুব সহজে পড়ার জন্য আমরা ওই যে ঘটনাগুলো ঘটে নিউক্লিয়াস বিভাজনের সময় আমরা কতগুলো স্টেপে ভাগ করে নিয়েছি পড়ার সুবিধের জন্য মনে রাখ যে মনে রাখবো সহজে আর কি সেই স্টেপগুলো হলো চারটে স্টেপ একটা আছে প্রফেজ মেটাফেজ অ্যানাফেজ টেলোফেজ পিতে প্রফেজ মেটাফেজ অ্যানাফেজ টেলোফেজ প্রফেজ মেটাফেজ অ্যানাফেজ টেলোফেজ এটা কিন্তু পরপর আগে পরে বললে কিন্তু হবে না আমি এখানে প্রফেজ থেকে ছবিগুলো পরপর এঁকেছি প্রফেজ থেকে দেখিয়েছি প্রফেজ হচ্ছে ক্যারিওক্যানিসের ফার্স্ট স্টেপ প্রথম স্টেপ ক্যারিওক্যানিসের এখন কোষের মধ্যে নিউক্লিয়াস নিউক্লিয়াসের মধ্যে নিউক্লিয় জালিকা প্রফেজে কী হয় না নিউক্লিয় জালিকা কুণ্ডলিত হয়ে ক্রোমোজম তৈরি করে অ্যাকচুয়ালি এই পদ্ধতিটার নাম হচ্ছে নিউক্লিনেশান এখানে অনেকগুলো ঘটনা ঘটে এত বিদেশ সঙ্গে যাচ্ছি না তা সেই ক্রোমোজম তৈরি হয় কোথায় না প্রফেজে তাহলে ক্রোমোজম একটা ছবি এঁকেছিলাম মানে যে ছবিটা ক্রোমোজম সেন্ট্রোমেয়ার দুটো বাহু এই ক্রোমোজম তৈরি হওয়ার পরে সেন্ট্রোমেয়ারটাকে বাদ দিয়ে এই বাহু দুটো লম্বা লম্বি দুভাগে ভাগ হয় লম্বা লম্বিভাবে দুভাগে ভাগ হয় এই ভাগগুলোকে বলে ক্রোমাটিড এই যে ছবি এঁকেছি এখানে এই যে লম্বা লম্বি দুভাগে ভাগ হয়ে গেছে একে বলে ক্রোমাটিড প্রত্যেকটা ভাগকে বলে ক্রোমাটিড কি বললাম ক্রোমাটিড একটু গভীরে দেখো এই যে ছবি এঁকেছি না আমি এখানে দুটো ফিলামেন্ট আছে দেখো এদিকে একটা এদিকে একটা তার মাঝখান থেকে ভাগ হয়ে গেলে কি হলো একটা ওদিকে গেলো একটা এদিকে এলো এটা কেন ডবল হলো সেই ব্যাখ্যাটা আমি পরে বলবো এখন বলছি না শুধু মনে রেখো প্রফেজে ক্রোমোজম তৈরি হওয়ার পরে সেন্ট্রোমিয়ার অঞ্চলটা বাদ দিয়ে বাহুটা লম্বা লম্বি দুভাগে ভাগ হয়ে যায় যে ক্রোমাটিড তৈরি করে দেখো ক্রোমাটিড এই যে দুটো ক্রোমাটিড এই দুটো ক্রোমাটিড এই দুটো ক্রোমাটিড 
এখানে আমি তিনটে ক্রোমোজোমে গেছি উইথ ক্রোমাটিড এই প্রফেস শুরু হলে কোষের বিপাক্রিয়া কমে যায় নিউক্লিয়াস আকারে বড় হয় ক্রোমোজোম তৈরি হয় ক্রোমাটিড তৈরি হয় আর কি হয় না নিউক্লিয় লাশ এবং নিউক্লিয় পর্দা গ্র্যাজুয়ালি ডিসঅ্যাপিয়ার হতে শুরু করে অদৃশ্য হতে শুরু করে আর প্রাণী কোষের ক্ষেত্রে সেন্ট্রোজম থাকে এই মাথার কাছে এই সেন্ট্রোজম এবং সেন্ট্রিওল দ্বিধা বিভক্ত হয়ে দেখো একদম একশো আশি ডিগ্রি ঘুরে গিয়ে দুটো মেরুতে চলে আসার চেষ্টা করে এটা শুধুমাত্র প্রাণী কোষের ক্ষেত্রে লেভেল আমি কিছু লিখিনি নাম্বার দিয়েছি লেভেল নিজেরা করবে এটা আছে কি হবে না সেন্ট্রোজম নিউক্লিয়োলাস নিউক্লিয় পর্দা ক্রোমাটিড যুক্ত ক্রোমোজম সেন্ট্রোমিয়ার পোস্ট পর্দা এই লেভেলগুলো তাই একই লেভেল আছে প্রফেজের ছবি হলে একটা উদ্ভিদ একটা প্রাণী কোষ উদ্ভিদ কোষ প্রাণী কোষ উদ্ভিদ কোষের পাশে ডবল দাগ থাকে কেন না কোষ প্রাচীর থাকে বলে ডবল দাগ পাশের কোষকে আলাদা করা যায় না এই জন্য ডবল দাগটা আমরা দিই এখানে এটা হচ্ছে এনিম্যাল সেল এবং এটা হচ্ছে প্ল্যান্ট সেল এটা প্রফেজের ছবি প্রফেজ যেই শেষ হলো এনা তারপর হচ্ছে মেটাফেজ এই যে এটা হচ্ছে মেটাফেজ ছবি মেটাফেজে কি হয় না নিউক্লিয়োলাস নিউক্লিয় পর্দা পুরোটাই অদৃশ্য হয়ে যায় নিউক্লিয়োলাস নিউক্লিয় পর্দা থাকে না দুটো মেরু তৈরি হয়ে গেছে প্রাণী কোষের ক্ষেত্রে সেন্ট্রোজম দুটো মেরু তৈরি করেছে কিন্তু উদ্ভিদ কোষের ক্ষেত্রে মেরু তৈরি কোনো পদ্ধতি নেই কিন্তু দুদিকে যদি আমরা মেরু কল্পনা করি মাঝখানটাকে বলে বিশ্ব অঞ্চল বা নিরক্ষীয় তল এই নিরক্ষীয় তলে ক্রোমাটিন যুক্ত ক্রোমোজমগুলো চলে এসছে মনে রাখবে মেটাফেস দশায় ক্রোমোজমকে গণনা করা যায় বলেছিলাম যে ক্রোমোজম নাম্বার ইজ কনস্ট্যান্ট ফর পার্টিকুলার স্পিসিস বা ডিফারেন্ট ফর ডিফারেন্ট স্পিসিস বিভিন্ন প্রজাতির ক্ষেত্রে বিভিন্ন কিন্তু একটা প্রজাতির ক্ষেত্রে নাম্বারটা কনস্ট্যান্ট এই মেটাফেস দশায় কিন্তু ক্রোমোজমকে আমরা কাউন্ট করতে পারি দেখো এটা আছে এটা আছে কি না বিশ্ব অঞ্চল এই অঞ্চলটাকে এইখানে দেখো ক্রোমোজমগুলো সাজানো আছে দুটো দু জায়গায় দুটো মেরু এই সময় প্রাণী কোষের ক্ষেত্রে সেন্ট্রোজমের যে রশ্মিগুলো না এগুলো অ্যাস্ট্রাল রশ্মি অ্যাস্ট্রাল অ্যাস্ট্রাল রে এই অ্যাস্ট্রাল রে থেকে বেম যন্ত্র তৈরি হয় বেম বেমকে মাকু বলে আর কি স্পিন্ডেল মানে মাকু দুদিকে সরু মাঝখানটা মোটা এবং মাছের দেহ বলি না রুই মাছের দেহ মাকুর মতো দুদিকটা সরু মাঝখানটা মোটা এটাও দেখো দুদিকে সরু মাঝখানটা মোটা বেম যন্ত্র বলে বেম তন্তু ফাইবার স্পিন্ডেল ফাইবার এটা একটা প্রোটিন দিয়ে তৈরি হয় একটা বিশেষ প্রোটিন দিয়ে তৈরি হয় এই স্পিন্ডেল ফাইবার দিয়ে দেখো ক্রোমোজমগুলো এই মানে বিশ্ব অঞ্চলে আটকে আছে কিছু কিছু বেম তন্তু দেখো এই ক্রোমোজমের সেন্ট্রোমের আটকে আছে তাহলে যে বেম তন্তুগুলো ক্রোমোজমের সেন্ট্রোমের আটকে আছে তা কি নাম দেবো কি না ক্রোমোজোমাল তন্তু এই ক্রোমোজোমাল তন্তু ক্রোমোজমগুলোকে দুদিক দিয়ে আটকে রেখেছে আবার কিছু কিছু তন্তু আছে দেখো একদম এই মেরু থেকে ওই মেরুতে চলে গেছে মাঝখানে কোনো নেই মানে মাঝখানে কোনো ক্রোমোজম নেই তাকে বলবো অবিচ্ছিন্ন তন্তু বা কন্টিনিউয়াস ফাইবার যেটা এক মেরু থেকে অন্য মেরুতে চলে গেছে এটা হচ্ছে মেটাফেজ যদি উদ্ভিদ কোষ হয় শুধু সেন্ট্রোজম থাকবে না বাকি ছবিটা কিন্তু এরকম হবে কিন্তু নিউক্লিয়ার পর্দা নিউক্লিয়াস কিছু থাকবে না এগুলো হচ্ছে ক্রোমাটিন যুক্ত ক্রোমোজম সেন্ট্রোমিয়ার আর কি নাম তো না ক্রোমোজমাল তন্তু আর অবিচ্ছিন্ন তন্তু আর সেন্ট্রিওল বা সেন্ট্রোজম এই লেভেলগুলো করলে আমাদের হয়ে যাবে মেটাফেজ তারপরে আসছে অ্যানাফেজ অ্যানাফেজ হলে কি হয় না সেন্ট্রোমিয়ার দুভাগে ভেঙে যায় সেন্ট্রোমিয়ার দুভাগে ভেঙে গেলে তখন একটা ক্রোমোজম থেকে দুটো অপত্য ক্রোমোজম তৈরি হয় এই ছবি আঁকলাম উইথ ক্রোমাটিড ছিল সেন্ট্রোজম সরি সেন্ট্রোমিয়ারটা ভেঙে গেল তখন অর্ধেক এদিকে গেল অর্ধেক এদিকে গেল তার মানে প্রত্যেকটা ক্রোমোজম থেকে দুটো করে অপত্য ক্রোমোজম তৈরি হলো প্রত্যেকটা ক্রোমোজম থেকে দুটো করে অপত্য ক্রোমোজম তৈরি হলো ডটার ক্রোমোজম এই ক্রোমোজমগুলো কি আছে না দেখো বেমতন্তু দিয়ে আটকে আছে এদিক দিয়েও বেমতন্তু আছে এদিক দিয়েও বেমতন্তু আছে এই ক্রোমোজমাল তন্তুগুলো এনাফেজে সংকুচিত হয় সংকুচিত হলো কি হবে না তখন এই ক্রোমোজমগুলোকে টানতে টানতে মেরুর দিকে নিয়ে যাবে তাই না এই টানতে টানতে মেরুর দিকে নেওয়ার সময় এই ক্রোমোজমগুলো কেমন দেখতে হবে না কখনো হবে ভি কখনো হবে জে কখনো হবে এল কখনো হবে আই কেন হবে না যদি মেটাসেন্ট্রিক ক্রোমোজম হয় তাহলে ভির মতো লাগবে যদি সাব মেটাসেন্ট্রিক হয় তখন এলের মতো লাগবে যদি অ্যাক্রোসেন্ট্রিক হয় তখন জে এর মতো লাগবে আর যদি টেলোসেন্ট্রিক ক্রোমোজম হয় তখন আইর মতো লাগবে এই যে ক্রোমোজমের মুভমেন্ট অপোজিট মেরুর দিকে যাওয়া একে বলা হয় ক্রোমোজমাল মুভমেন্ট বা ক্রোমোজমীয় চলন এই সময় দুটি অপত্য ক্রোমোজমের মাঝখানে আর একটা বেমতন্তু তৈরি হয় তাকে বলে ইন্টার জোনাল তন্তু ইন্টার জোনাল তন্তু আন্ত ক্রোমোজমীয় ফাইবার তাহলে দেখো কোচবিয়াজনে আমরা তিন ধরনের বেমতন্তু পেলাম একটা পেলাম কি না ক্রোমোজমীয় তন্তু যেগুলো ক্রোমোজমকে ধরে রেখেছে
তাকে বলা ইন্টার জোনাল তন্ত্র এটা যখন বাড়ছে এটা যখন দৈর্ঘ্য বাড়ে তখন ক্রোমোজোম দুটোকে দুটো মেরুর দিকে ঠেলে দেয় দিস ইজ দ্য অ্যানাফেজ এটা প্রাণীকোষের ছবি আমরা লেভেল পারবো সেন্ট্রোজোম অপত্য ক্রোমোজোম তারপর কী দেবো না ক্রোমোজোম তন্তু ইন্টার জোনাল তন্তু এই লেভেল পারবো এটা কী দেবো না অপত্য ক্রোমোজোম আর সেন্ট্রোমিয়া লেভেল করতে পারি যতটা পারবে লেভেল করবে ছবি উইদাউট লেভেল নো ভ্যালু ড্রয়িং করলে যদি লেভেল না দাও সেই ছবির কোনো মূল্য নেই এবং নিচে নিলিপ্ত হয় কিসের ছবি তাহলে অ্যানাফেজ ক্লিয়ার টেলোফেজ যখন এই অপত্য ক্রোমোজোমগুলো একদম মেরুতে চলে এলো একদম মেরুতে চলে এলো তখন পুনরায় কী হলো না নিউক্লিয়োলাস নিউক্লিয়ো পর্দা আবার তৈরি হলো এবং এই ক্রোমোজোমগুলোর যে কুণ্ডলী হয়েছিল কুণ্ডলীগুলো আবার খুলে গেল ডি নিউক্লিনেশান নিউক্লিনেশানে কী হয়েছিল না ক্রোমোজোম আবার উঠে হবে ডি নিউক্লিনেশান তখন তার মধ্যে আবার জল ঢুকবে আবার লম্বা হবে লম্বা হয় বাড়বে বেড়ে গিয়ে কী হবে না নিউক্লিয়ো জালিকা হবে তো আমরা একটা কোষের মধ্যে দুটো নিউক্লিয়াস চলে এসেছিলাম সেল ইজ ওয়ান বাট টু নিউক্লিয়াস তাহলে ক্যারিওকানিস চারটে স্টেপ প্রফেজ মেটাফেজ অ্যানাফেজ টেলোফেজ মনে রাখার ছোট্ট উপায় বলে দিচ্ছি কী করে মনে রাখবে না একটা হচ্ছে প্রফেজিক স্প্লিটিং কি বললাম না প্রফেজিক স্প্লিটিং প্রফেজে কী হয় না ক্রমোজম মাঝখান থেকে দুভাগে ভেগে গিয়ে ক্রোমাটি তৈরি করে মেটাফিজিক অ্যারেঞ্জমেন্ট মেটাফেজে দেখো বিশ্ব অঞ্চলে ক্রোমোজম অ্যারেঞ্জ হয়েছে অ্যানাফেজিক সেপারেশান অ্যানাফেজে কী হলো ক্রোমোজম অপত্য ক্রোমোজম মেরুর দিকে চলে গেল টেলোফেজিক ফর্মেশান টেলোফেজে কী হলো না অপত্য নিউক্লিয়াস তৈরি হলো এই চারটে পয়েন্ট মনে রাখলে প্রফেজ মেটাফেজ অ্যানাফেজ টেলোফেজ মনে রাখা খুব ইজি হবে কী বললাম না প্রফেজিক স্প্লিটিং অ্যানাফেজিক সরি মেটাফেজিক অ্যারেঞ্জমেন্ট অ্যানাফেজিক সেপারেশান টেলোফেজিক ফর্মেশান মানে মনে রাখতে গেলে না নিজে থেকে কিছু কিছু ইনোভেটিভ পাওয়ার নিজেকে প্রয়োগ করতে হয় যে আমি এটা মনে রাখবো কী করে একটা জটিল জিনিস মনে রাখবো কী করে হ্যাঁ তা টেলোফেজের পরে কী হলো দুটো নিউক্লিয়াস হয়ে গেল তাহলে ক্যারিওকানিসিস এখানে কমপ্লিট তারপরে আসছে কি না সাইটোকানিসিস সাইটোপ্লাজমের বিভাজন হচ্ছে সাইটোকানিসিস যেমন নিউক্লিয়াসের বিভাজন হচ্ছে ক্যারিওকানিসিস তেমনি সাইটোপ্লাজমের বিভাজন হচ্ছে সাইটোকানিসিস প্রাণী কোষের সাইটোকানিসিস খুব সোজা এই পদ্ধতিকে বলে ক্লিভেজ পদ্ধতি দেখো ক্লিভেজ অন্তর খাঁচ দুটো অপত্য নিউক্লিয়াসের মাঝখানে কোষ পর্দায় দুটো অন্তর আলাদা হয়ে গেল কিন্তু উদ্ভিদ কোষের ক্ষেত্রে এটা একটু তুমি কঠিন কেননা উদ্ভিদ কোষের ক্ষেত্রে কোষ তো আলাদা হয় কী হয় দুটো নিউক্লিয়াস তৈরি হওয়ার পরে কি হয় না মাঝখানে একটা রাসায়নিক বস্তু জমা হয় তার নাম হচ্ছে ফ্যাগমো প্লাস্ট এই ফ্যাগমো প্লাস্ট বিন্দু বিন্দু আকারে দুটো কোষের মাঝখানে জমা হয় ক্ষতি হতে কী হবে না কোষের বিপাক্রিয়া স্টার্ট হয় তখন বিপাকীয় বস্তু কিন্তু বর্জ্য বস্তু এই এখানে এসে জমা হয় এই ফ্যাগমোপ্লাস পরপর পর যোগ হতে হতে একটা পাত তৈরি করে তাকে বলে সেল প্লেট তাহলে সেল প্লেট তৈরি হচ্ছে ফ্যাগমোপ্লাস দিয়ে যেই সেল প্লেট তৈরি হলো তখন দুটো কোষের বিপাকীয় বর্জ্যবস্তুগুলো ওই কোষ পাতের উপরে জমা হতে থাকে দুদিকে ঠিক বিপরীতে তখন কি তৈরি হয় না কোষ প্রাচীর দেখো কোষ প্রাচীর তৈরি হয়ে গেছে দুটো কোষ থেকে গেছে তাহলে প্রাণী কোষের ক্ষেত্রে হচ্ছে ক্লিভেজ বা অন্তর্খা সৃষ্টি আর উদ্ভিদের ক্ষেত্রে হচ্ছে সেল প্লেট তৈরির মাধ্যমে কিন্তু সাইটোকানিসিস হয় দেখো একটা কোষ থেকে দুটো কোষ হলো নাম্বার অফ ক্রোমোজম যদি আমরা তিনটে দিয়ে স্টার্ট করি আবারও দেখো সেই তিনটে চলে আসবে কেন না তিনটে থেকে ছটা হলো ছটার তিনটে দিকে গেল তিনটে দিকে গেল তাই না তাহলে আমরা বলেছিলাম যে মাটির হচ্ছে সমবিভাজন কেন সমবিভাজন না মাতৃকোষ এবং অপত্য কোষের ক্রোমোজন সংখ্যা এক এর আরেকটা নাম আছে কি জানো পরোক্ষ বিভাজন কেন ইনডাইরেক্ট ডিভিশন যেটা আমি এমার্জেন্সি বলছিলাম ডাইরেক্ট কেন এখানে নিউক্লিয়াস সেল ডাইরেক্ট ডিভাইড করেছে এটা কিন্তু ইনডাইরেক্ট হয় ইনডাইরেক্ট বিকজ নিউক্লিয়াস ডাইরেক্টলি ডিভাইড করে না নিউক্লিয়াস ডাইরেক্টলি ডিভাইড করে না কেন না ক্রোমোজম গঠন করলো বেম যন্ত্র হলো নিউক্লিয়াস নিউক্লিয়া পর্যন্ত অদৃশ্য হলো একটা পদ্ধতির মাধ্যমে গিয়ে দুটো নিউক্লিয়াস তৈরি হলো ইনডাইরেক্টলি এই জন্য মাইক্রোসিসকে পরোক্ষ বিভাজনও বলে আবার সমবিভাজনও বলে এবারে আমার প্রশ্ন হচ্ছে ধরে নেই এটা একটা ক্রোমোজম আমি এই পেনটাকে দেখা যায় একটা ক্রোমোজম তাহলে এই ক্রোমোজম যদি আমি দুভাগে ভাগ করি সংখ্যা হয়তো দুটো তিনটে ক্রোমোজম স্টার্ট করেছিলাম মাঝখান থেকে ভাগ করলাম ভাগ করে দেখলাম তিনটে থেকে ছটা হলো তিনটে একদিকে গেল আর তিনটে একদিকে গেল কিন্তু এর ভেতরে যে মেটেরিয়াল আছে পদার্থের পরিমাণটা এটা কি এক থাকবে যদি পেনটাকে আমি দুভাগে ভাগ করি এর মেটেরিয়াল কি এক থাকবে থাকবে না মেটেরিয়াল কিন্তু অর্ধেক হয়ে যাবে কিন্তু সেটা হয় না কেন হয় না না কোষ বিভাজনের আগে কোষ এটা চক্রের মাধ্যমে আসে তাকে বলে কোষ চক্র বা সেল সাইকেল যেখানে এর মেটেরিয়ালের কিন্তু দিত্তকরণ হয় ডাবলিং হয় মেটেরিয়াল ডাবলিং হয় বলে কিন্তু
G1 S G2 M M means mitotic phase মানে division phase এটা division phase আর G1 S G2 এই তিনটাকে একসঙ্গে বলে interphase কি বলে interphase এখন অনেকের ধারণা interphase মানে nesting phase তা কিন্তু নয় interphase এ cell most active প্রচন্ড সক্রিয় nucleus প্রচন্ড সক্রিয় এই জন্য ইন্টারফেজ এর নিউক্লিয়াসের আরেকটা নাম কি জানো মেটাবলিক নিউক্লিয়াস ইন্টারফেজ এর নিউক্লিয়াস কে বলা হয় মেটাবলিক নিউক্লিয়াস g1 গ্রোথ ফেজ 1 বা গ্যাপ 1 s সিনথেসিস ফেজ বা সংশ্লেষ ফেজ g2 গ্রোথ ফেজ 2 বা গ্যাপ 2 মাইটোটিক ফেজ প্রোফেজ মেটাফেজ অ্যানাফেজ টেলোফেজ সাইটোগেনেসিস এই সেল সাইকেল কি হয় না এই সাইটোগেনেসিস এর পরে একটা নতুন সেল তৈরি হলো এখানে একটা নতুন সেল এখানে তৈরি হলো এই সেল যদি আবার ডিভাইড করতে যায় তাকে এই ইন্টারফেস দশা দা পেরিয়ে আসতে হবে ইন্টারফেসে তিনটে স্টেপ জি ওয়ান এস জি টু এখন আমরা জি ওয়ানে কী হয় দেখি জি ওয়ানে কী হয় না এই যে ক্রমজমে যে মেটেরিয়াল ডিএনএ আর এন এ প্রোটিন এই এইগুলো সিনথেসিস হয় এই তিনটে স্টেপ মিলিয়ে জি ওয়ানে আর এন এ এবং প্রোটিন সিনথেসিস হয় গ্রোথ ওয়ানে গ্রোথ টু সেকেন্ড ফেজ যেটা আছে সিনথেসিস ফেজ এখানে ডিএনএ তৈরি হয় ডিএনএ সংশ্লেষ হয় কেন ক্রমজমের মূল উপাদান কিন্তু ডিএনএ মূল উপাদান কিন্তু প্রায় নাইনটি পারসেন্ট ডিএনএ থাকে সেই ডিএনএ সংশ্লেষটা কিন্তু এস ফেজে হয় আর জি টুতে কী হয় না এখানে প্রোটিন এবং আর এন এ এখানে ডিএনএ এখানে কোষ বিভাজনের জন্য যেসব ফ্যাক্টর লাগে কেন কোষ বিভাজন অনেকগুলো ইনিশিয়েটিভ ফ্যাক্টর থাকে সেই ফ্যাক্টারগুলো কিন্তু এই জায়গাটা তৈরি হয় তার ফলে কিন্তু কোষটা ইনসিস্ট হয় বিভাজনে যেতে তাহলে এই তিনটে স্টেপ পেরিয়ে কিন্তু আবার সেলটা কিন্তু ডিভাইড শুরু করে তাহলে ক্রোমোজম যখন তিনটে ছিল এখানে নতুন কোষে তাহলে এই জি ওয়ান এস এসে এসে নাম্বার অফ ক্রোমোজম ইস থ্রি বাট প্রত্যেকটা ক্রোমোজমের মেটেরিয়াল কিন্তু ডাবলিং হয়ে যায় এই যে ডবল এঁকেছিলাম মনে আছে এখানে দুটো কেন এঁকেছিলাম এদের প্রত্যেকটা কিন্তু ক্রোমাটিন বলা যেতে পারে কেন যখন ভাগ হয়ে গেল দুটো দুটো যখন ভাগ হলো এখানে ছবিটা দেখালাম দুটো ভাগ হলো তখন এদের বলছি ক্রোমাটিন তখন এই যে ভাগগুলো দেখো এই দুটো ভাগ মাঝখান দিয়ে ছিঁড়ে গেলে অর্ধেক অর্ধেক হয়ে যায় তখন আমরা এটাকে ক্রোমাটিড হিসেবেও বলতে পারি আর আর একটা যেটা বলার এই যে বেমতন্তু যেটা বললাম কোচ বিভাজনে এখানে বললাম যে সেন্ট্রোজম রাস্তার লস্যি উদ্ভিদ কোষে কিন্তু সেন্ট্রোজম নেই সেখানে কিন্তু কোষের মধ্যে একটা অঙ্গাণু থাকে মাইক্রোটিভিউস সেখান থেকে বেমতন্তু তৈরি হয় সেই জায়গা থেকে কিন্তু উদ্ভিদের ক্ষেত্রে 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 বেমতন্তু তৈরি হয় তা যাই হোক অ্যামাইটোসিসকে বলে অ্যানাস্ট্রাল প্রাণী কোষের মধ্যে অ্যাস্ট্রাল বা উদ্ভিদ কোষে মাইটোসিসকে বলা হয় অ্যাস্ট্রাল কেননা বেমতন্তু তৈরি হয় আর এটা হচ্ছে সেল সাইকেল এই সেল সাইকেল পেরিয়ে গেলে কিন্তু তবে কিন্তু একটা সেল আবার সেকেন্ড টাইম ডিভাইড করতে পারে আর যদি না যায় তখন জি জিরো দশা বলে একটা কথা হয় তখন কিন্তু কোষটা কিন্তু স্থির হয়ে গেল ও আর ডিভাইড করবে না কেননা জি জিরো বলতে গ্যাপ জিরো অর্থাৎ এখানে আর আর এন এ প্রোটিন কিছু তৈরি হচ্ছে না কোষটা কিন্তু রেস্টিং স্টেজে চলে গেল সে কিন্তু আর কিছু করছে না কেন কোষ যখন ম্যাচিওর হয় আস্তে আস্তে যাবে কোথায় না কোষ থেকে কলা তৈরি হয় কলা থেকে অঙ্গ তৈরি হয় তখন কিন্তু আর কোষ ডিভাইড করে না আবার প্রয়োজনও সময় সেকেন্ডারি ডিভিশন হয় সেটার সঙ্গে আমি যাচ্ছি না তাহলে জি ওয়ান এস জি ওয়ান এস জি টু এই তিনটের ব্যাখ্যা এবং এটা কেন হয় এটা এই যে ব্যাপারটা বোঝা গেল তো যে কোষচক্র না হলে একটা কোষে ক্রোমোজমের মেটেরিয়ালে যে দ্বিতীয়করণ না যদি না হতো তাহলে কিন্তু ক্রোমোজমের মেটেরিয়াল কিন্তু ঘাটতি ঘটতো এবারেই আমরা আসছি এর তাৎপর্য আগে বলেছি কোথায় হয় বলেছি মাইটোসিস কোথায় হয় না উদ্ভিদের বর্ধিষ্ণ চলে আর প্রাণী কোষের যেখানে সরি মানে অ্যানিম্যাল বডি যা কি প্রাণীদের যেখানে গ্রোথ হয় যেখানে কোষের সংখ্যা বাড়ার প্রয়োজন সেখানে মাইটোসিস হয় আর এর তাৎপর্য কি না বৃদ্ধিতে প্রয়োজন হয় কত নিরামের প্রয়োজন হয় কখনো কোনো নিম্ন শ্রেণীর উদ্ভিদ প্রাণী এক কোষে তারা জনন ক্রিয়াটা এর মাধ্যমে শেষ করে এর পরে যে ডিভিশন আছে সেটা হচ্ছে মায়োসিস বা মেওসিস হ্রাস বিভাজন এর বাংলাটা আছে হ্রাস বিভাজন রিডাকশান ডিভিশন কেন না এখানে এখানে দেখিয়েছি আমি একটু কষ্ট হয় দেখো এটা টু এন সেল এই টু এন সেল থেকে চারটে ডটার সেল হয়েছে চারটে টু এন সেল থেকে চারটে ডটার সেল প্রত্যেকটা কিন্তু হাফ রয়েড নাম্বার অফ ক্রোমোজম এখানে কিন্তু মাদার সেল আর ডটার সেলে কিন্তু হাফ ডটার সেলের নাম্বার অফ ক্রোমোজম মাদার সেলের তুলনায় হাফ এই জন্য একে বলা হয় হ্রাস বিভাজন বা মায়াসিস বা রিডাকশান ডিভিশন দেখো এখানে দুবার ডিভাইড হচ্ছে কেন একটা সেল থেকে যদি চারটে হতে হয় তাহলে কিন্তু দেখো দুবার ডিভাইড লাগবে ফার্স্ট ডিভিশন একটা থেকে দুটো সেকেন্ড ডিভিশন দুটো থেকে চারটে এই ফার্স্ট ডিভিশনে দেখো টুয়েন থেকে এইন হয়ে গেছে আমরা নাম্বার অফ ক্রোমোজম কিন্তু হাফ হয়ে গেছে 
চারটে যদি দিয়ে স্টার্ট করি এখানে টু এনগুলো ফোর করি তাহলে এখানে দুই দুই হয়ে যাবে বাট মাইন্ড দ্যাট চারটে ক্রমজমে যে মেটেরিয়াল ছিল এখানে দুই দুই যখন আসছে তখন কিন্তু প্রত্যেকটা ক্রমে ডবল মেটেরিয়াল আছে ডবল মেটেরিয়াল পরে গিয়ে কিন্তু অর্ধেক অর্ধেক হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি এখানে নাম্বার অফ ক্রমজম হাফ হলো এবং পরিমাণটাও কিন্তু হাফ হলো তাহলে কেন এটাকে হাস বিভাজন বলা হচ্ছে না নাম্বার অফ ক্রমজম মাদার সেল এবং ডটার সেলের অর্ধেক ডটার সেলের যা নাম্বার অফ ক্রমজম মাদার সেলের অর্ধেক তাই একে বলা মায়াসিসকে হাস বিভাজন প্রশ্ন আসতে পারছি মায়াসিস হাজবেন্ড বলে কেন না এই বিভাজন পদ্ধতিতে একটি মাতৃকোষ থেকে চারটি অপত্যকোষ সৃষ্টি হয় এবং অপত্যকোষের ক্রমজম সংখ্যা মাতৃকোষের তুলনায় অর্ধেক হয় তাই ইয়াকে বলা হয় হাঁস বিভাজন অথবা আরও আরও সহজে বলা যায় একটি ডিপ্লয়েড মাতৃকোষ থেকে চারটি হাফলয়েড কোষ তৈরি হয় একটি ডিপ্লয়েড মাতৃকোষ থেকে চারটি হাফলয়েড কোষ তৈরি হয় তাকে বলা হয় মায়াসিস এখন এই মায়াসিসের প্রথম বিভাজনও কিন্তু একই রকম আসবে সেই ক্যারিওকানিসিস হাইটোকানিসিস আবার সেকেন্ড ডিভিশনও আসবে কি না ক্যারিওকানিসিস হাইটোকানিসিস এখানে এই ক্যারিওকানিসিসটা কিন্তু এই যে এই প্রথম বিভাজনে ক্যারিওকানিসিসটা একটু টাইম টেকেন অনেক জটিল এর প্রথম ফেজ হচ্ছে প্রফেজ এই প্রফেজের আবার অনেকগুলো উপদশা আছে লেপ্টোটিন ডাইগোটিন প্যাকাইটিন ডিপ্লোটিন ডায়াকেনিসিস মানে প্রফেজ দশাটাই অত্যন্ত জটিল এবং সময় নেয় তা এই প্রফেজ প্রফেজে কি হয় না ঠিক সেরকমই হয় দেখো নিউক্লিয়ার জালকে থেকে ক্রমজম তৈরি হলো আমি হাফলোর ডিপ্লোয়েড বলেছিলাম এই এইখানে একটা টার্ম আছে দেখো হোমো লগাস ক্রোমোজম এখন আমাদের প্রত্যেকের সেলে যে ডবল মানে ডিপ্লয়েড ক্রোমোজম থাকে তার একটা সেট আসে ফাদারের থেকে একটা সেট আসে মাদারের থেকে তা আমি আমি যদি এ বি সি করে চারটে ক্রোমোজম এ বি সি ডি এ বি সি ডি লিখলাম চারটে ক্রোমোজম এ বি সি ডি আর এর চারটে জোড়া থাকে এ ড্যাস বি ড্যাস সি ড্যাস এবং ডি ড্যাস এই সেটটা এসছে ধরো ফাদার এই সেটটা এসছে মাদার তার মানে এ এ ড্যাসটা কিন্তু একই ক্রোমোজম এদের মধ্যে বৈশিষ্ট্য এক তাহলে যে সকল ক্রোমোজমের বৈশিষ্ট্য এক তাকে বলে হোমোলগাস ক্রোমোজম কি বলবো হোমোলগাস ক্রোমোজম একই বৈশিষ্ট্যবাহী যে ক্রোমোজম জোড়া তাকে বলা হয় হোমোলগাস কি বলবো হোমোলগাস ক্রোমোজম এবারে হোমোলগাস ক্রোমোজমগুলো এই প্রফেস দশায় প্রথম প্রফেস দশায় যে প্রফেস ওয়ান যেটা বললাম মানে প্রথম বিভাজনে সেখানে এই হোমোলগাস ক্রোমোজমগুলো জোর বাঁধে জোর বাঁধে এই জোর বাঁধাকে বলা হয় কি না বাইভ্যালেন্ট কথা দিয়েছি বাই ভ্যালেন্ট এটা ডিটেলস তোমাদের নেই যা স্থানগুলো ব্যাখ্যা করে যাচ্ছি বাই ভ্যালেন্ট তার মানে হোমোলগাস ক্রোমোজমের জোটবদ্ধ অবস্থাকে বলা হয় বাই ভ্যালেন্ট তাহলে বাই ভ্যালেন্ট হওয়ার পরে কি হচ্ছে আমি আঁকছি ছবিটা এখানে এই যে বাই ভ্যালেন্ট ছবি আঁকছি আমি বাই ভ্যালেন্ট বাই ভ্যালেন্ট এই যে এই দুটো ক্রোমোজম একই সাইজ দুটোই মেটাসেন্ট্রিক পাশাপাশি এসছে একে বলে বাইভ্যালেন্ট এই বাইভ্যালেন্ট হওয়ার পরে এদের ক্রোমাটির তৈরি হয় মাঝখান থেকে ভেঙে গিয়ে যেটা প্রফেজের বৈশ্য ছিল ক্রোমাটির তৈরি হয় দেখো তখন তাকে বলে টেট ট্রেড তখন তাকে বলা হয় টেট ট্রেড টেট ট্রেড চারটে টেট ট্রেড বাইভ্যালেন্ট থেকে বলো টেট ট্রেড আর এরা তখন একটা কমপ্লেক্স করে থাকে তখন সেই কমপ্লেক্স বলায় সাইনেপটিমাল কমপ্লেক্স বা সাইনেপসিস আমরা সাইনেস পড়েছি কিন্তু নার্ভাস সিস্টেমে পড়বো বা পড়েছি এটা যে সাইনেপটিমাল কমপ্লেক্স সাইনেপটিমাল কমপ্লেক্স তাহলে বাইভ্যালেন টেট্রেড এবং সাইনেপটিমাল কমপ্লেক্স এবারই দেখো এই ক্রোমোজমের এই ক্রোমাটিড এই ক্রোমাটিড কী হলো না সিস্টার ক্রোমাটিড এই ক্রোমোজমের এই ক্রোমোজম এই এই যে ক্রোমাটিড এর এর কী হবে সিস্টার ক্রোমাটিড কিন্তু এই ক্রোমাটিডটা এই ক্রোমাটিড এর নন সিস্টার ক্রোমাটিড এই নন সিস্টার ক্রোমাটিডের মধ্যে কি হয় না জেনেটিক বস্তুর বিনিময় ঘটে এই বিনিময়টাকে বলে ক্রসিং ওভার আমি টানটা লিখেছি বোধহয় কি আছে ক্রসিং ওভার তাহলে আমি যদি খুব সিম্পল একটা ছবি আঁকি এখানে এই যে এটা আছে ক্রোমাটিড এটা ক্রোমাটিড এটা ক্রোমাটিড এটা ক্রোমাটিড এরও ক্রোমাটিড 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 তা এই যে নন সিস্টার ক্রোমাটিড এই দুটোর মধ্যে বলে কে বলা কায়াসমা তাহলে ক্রসিং ওভার কায়াসমা বাইভ্যালেন্ট টেট্রেড এবং সাইনেপটিমাল কমপ্লেক্স এগুলো কিন্তু প্রফেজ ওয়ানে ঘটে প্রফেজ ওয়ানের পাঁচটা কিন্তু উপদশা আছে লেপ্টোটিন বা লেপ্টোনিমা জাইগোটিন বা জাইগোনিমা 
প্যাকাই কিনবা প্যাকাই নিমা ডিপ্লো কিনবা ডিপ্লো নিমা আর ডায়াকাইনেসিস আমি অত ডিটেলসে যাচ্ছি না কিন্তু শুধু বললাম প্রফে জোয়ানে এতগুলো ঘটনা করে সাইনেপ প্রথম হলো হোমোলোগাস ক্রোমোজোমগুলো পেয়ার হলো বাইভ্যালেন্ট ক্রোমাটিড তৈরি হলো টেট্রেট সাইনেপিয়াল কমপ্লেক্স তৈরি হলো নন সিস্টার ক্রোমাটিডের মধ্যে জেনেটিক বস্তু বিনিময় হলো তাকে বলে ক্রসিং ওভার আর যে জায়গাটা হলো তখন দেখতে লাগে এক্সের মতো তাকে বলা হয় কি না ক্রায়াসমা এই টার্মগুলো মায়াসিসে আছে প্রশ্ন হচ্ছে মায়াসিসে একটা ডিপ্লয়েড সেল থেকে চারটে হলো তাহলে এই ডিভিশনটা কেন হবে কি প্রয়োজন মায়াসিস কেন হয় কেন খুব সহজ ব্যাপার এই যে একটা ধরো একটা আম গাছ আম গাছের আমি একটা গাছ আঁকলাম এই গাছের ক্রমজম টু এন এগুলো হচ্ছে দশ দেখো একটা গাছ এঁকেছে টু এন এগুলো দশ তাহলে আমের আটি থেকে যখন আবার একটা গাছ হবে সে তো টু এন এগুলো দশ হবে কী করে হবে না এই গাছের ফুল হবে ফুল হবে মেল মেল ফ্লাওয়ার হবে ফিমেল ফ্লাওয়ার হবে গ্যামেট হবে মেল গ্যামেট মেল গ্যামেট ফিমেল গ্যামেট মেল গ্যামেট হবে এন ফিমেল গ্যামেট হবে এন দুটো মিলিয়ে হবে জাইগোট আবার বীজ বীজ থেকে গাছ তাহলে এই যে গ্যামেট তৈরি হলো এন কোন পদ্ধতিতে মায়াসিস কেন এন গাছ আম গাছ তো টু এন ডিপ্লয়েড তাহলে গ্যামেট জনন কোষ তৈরির সময় কিন্তু মায়াসিস হয় মনে রাখতে হবে তাহলে মায়াসিস কোথায় হয় জনন মাতৃকোষ হয় ডিপ্লয়েড জনন মাতৃকোষে কথাটা খুব খেয়াল করবে ডিপ্লয়েড জনন মাতৃকোষ হয় মায়াসিস কেন না গ্যামেট তৈরির জন্য এই গ্যামেটটা তৈরি হয় বলেই গ্যামেটটা তৈরি হয় বলেই একটা জীবের বংশানুক্রমিকভাবে ক্রমজন সংখ্যা ঠিক থাকছে আমি দেখালাম আম গাছ দেখো টু এন টেন গ্যামেট হলো এন এন আবার মিলিত হলো জাইগোট তার থেকে বীজ হলো ভ্রুণ হলো আবার আম গাছ হলো তাহলে এন প্লাস এন তাহলে দশ থেকে পাঁচ পাঁচ আবার দশ হয়ে গেল মেল ফিমেল পাওয়ার থেকে এসছে মেল গ্যামেট ফেল গ্যামেট এবং সমস্ত জীবে উদ্ভিদ নয় প্রাণী নয় সবার মায়াসিসটা হয় কেন না ওই যৌন জননকারী জীবের ক্ষেত্রে গ্যামেট তৈরির সময় মায়াসিস হয় আবার কখনো কখনো কোনো কোনো প্রাণী বা উদ্ভিদ আছে হাফলয়েড তাদের বেলা কী হবে হাফলয়েড যদি একটা কোনো জীব হয় আমি লিখছি ছোট্ট করে লিখছি ধরো ক্লামাইডোমোনাস আমরা ক্লামাইডোমোনাসের নাম অনেকে শুনেছি এটা এন তাহলে এ দুটো গ্যামেট হলো গ্যামেটও কিন্তু এন এন তার থেকে হলো জাইগোট জাইগোট এই জাইগোটে আবার মায়াসিস হবে তখন আবার ক্লামাইডোমোনাস দেখো এই উদ্ভিদটা কিন্তু এন দুটো গ্যামেট হলো এন এন মিলে গেল জাইগোট টু এন তাহলে জাইগোটে মানে ভ্রুণাণুতে মায়াসিস হচ্ছে কখন হয় যখন হাফলয়েড জীব হয় হাফলয়েড জীবের ক্ষেত্রে কিন্তু ভ্রুণাণুতে মায়াসিস হয় কেন বা নাম্বার অফ ক্রোমোজম বংশাণুক্রমী হয় জীবনচক্রে একই রাখার জন্য এক নম্বর তাহলে একটা প্রয়োজন ক্লিয়ার যে বংশাণুক্রমীভাবে জীবের ক্রোমোজমটা ঠিক রাখতে মায়াসিস প্রয়োজন বা গ্যামেট তৈরির জন্য প্রয়োজন দু নম্বরটা কি না মায়াসিসে এই যে দেখালাম না ক্রসিং ওভার এই যে ক্রসিং ওভার দেখালাম কায়াজমা ক্রসিং ওভার জেনেটিক বস্তুর বিনিময় এই বিনিময়ের ফলে কি হয় বৈশিষ্ট্যের আদান প্রদান হয় কেননা কোনো ছেলে বা মেয়ে একদম মার মতো বা একদম বাবার মতো হয় না মিক্সচার অফ ক্যারেক্টার সবাই ফর দি ক্রসিং ওভার এই মিক্সচার অফ ক্যারেক্টার্সের জিন আমি জিনটা বলিনি জিনটা পরে বলছি তা এই বৈশিষ্ট্যগুলো মিক্স হয়ে যায় বলেই কিন্তু বৈশিষ্ট্য চেঞ্জ হয় আর এই যে পরিবর্তিত পরিবেশ প্রকৃতি এখানে অ্যাডজাস্টেড হওয়ার জন্য বৈশিষ্ট্য যদি না পাল্টায় যদি বৈশিষ্ট্য একই থেকে যায় না সেই জীব কিন্তু ভায়াবল হয় না তার মানে বৈচিত্র্যটা প্রয়োজন আবার এই বৈচিত্র্য হয় বলে আমরা প্রকৃতিতে অ্যাডজাস্ট করতে পারি এটা বলে অভিযোজন তা দেখো জীব প্রকৃতি যখন টিকে থাকে তার জন্য চেঞ্জ অফ ক্যারেক্টার্স লাগে এই ক্যারেক্টার চেঞ্জের জন্য কি লাগে না এই যে ক্রসিং ওভার হয় এর জন্য বৈশিষ্ট্য পাল্টায় এবং জীব আরও শক্তিশালী হয় যৌন যৌন উৎপন্ন জীব আরও খুব শক্তিশালী হয় তার ফলে কি হচ্ছে না সে ভায়াবল হয় এবং সে টিকে থাকতে পারে এবং আর একটা জিনিস ঘটনা ঘটে সেটা হচ্ছে কি না অভিব্যক্তি আমরা অভিব্যক্তি পড়েছি জানি যে সরল জীব থেকে জটিল জীব হয়েছে অল্প কথায় জানি নিচু ক্লাসে পড়েছি যে আইমা থেকে আস্তে আস্তে মানুষ হয়েছে গ্র্যাজুয়াল চেঞ্জ এ কেবল অভিব্যক্তি এই অভিব্যক্তির জন্য কিন্তু বৈশিষ্ট্য পাল্টায় কেন পাল্টায় ডিউটি ক্রসিং ওভার জন জনন যারা হয় তাদের মধ্যে এই ক্রসিং ওভার হতে হতে বৈশিষ্ট্য পাল্টাতে পাল্টাতে কিন্তু নতুন বৈশিষ্ট্য আসে তখন আস্তে 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 করে নতুন নতুন জীব আসছে হ্যাঁ তাহলে মায়াসিসের তাৎপর্য আমরা দুটো বলতে পারি একটা আছে কি না গ্যামেট তৈরি হয় এর ফলে কি হয় না যৌন জননকারী জীবের ক্ষেত্রে বংশানুক্রমিকভাবে কোনো সংখ্যা একই থাকছে আর একটা কি বললাম না ক্রসিং ওভার হয় বলে যৌন জননকারী জীবের ক্ষেত্রে উৎপন্ন জীবে বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন ঘটে যা জীবকে এই পরিবেশে টিকে থাকতে এবং অভিব্যক্তিতে সাহায্য করে এই দুটো পয়েন্ট কিন্তু মনে রাখতে হবে তাহলে মায়াসিস কোথায় হয় মায়াসিস 
মানে কি প্রয়োজন বা তাৎপর্য কি মায়াসিসের কাকে বলে একে হাস বিভাজন বলে কেন এবং এর যে কয়েকটা ঘটনা বললাম ক্যাজমা তারপরে ক্রসিং ওভার বাইভ্যালেন টেট্রেট সাইনাপ্টিমাল কমপ্লেক্স এই টানগুলো একটু করে মনে রাখতে হবে এই হচ্ছে টোটাল কোচ বিভাজন এবার আমি আসছি তোমাদের যে এই চ্যাপ্টারগুলো থেকে কি কি প্রশ্ন তোমরা করতে পারো আচ্ছা জিনিস সম্পর্কে বলিনি আমরা ক্রমজমে দেখো এখানে ছবি এঁকেছিলাম ক্রমজমে দেখো দুটো ফিলামেন্ট রেখেছি নাম দিয়েছিলাম ক্রমনিমা ক্রমনিমার মধ্যে ঘন অংশগুলো হচ্ছে ক্রমমিয়ার এই ক্রমমিয়ারগুলোকে আমরা জেনারেলি বলি জিম আরে সুতো দিয়ে মালা নাথি না দেখবে মালার মধ্যে ফুলগুলো থাকে তাহলে ফুলগুলো হচ্ছে ঘন জায়গা সুতোটা সরু এই ফুলগুলোকে যদি আমরা ভেবে নিই জিম দিস সেম থিং তাহলে ক্রমজমের বাউর উপরে ঘন অংশগুলো হচ্ছে জিম জিনের পজিশান নির্দেশ করে এই জিন হচ্ছে বংশগতির ধারক বাহন আমের আটি থেকে আম গাছই হয় জাম গাছ হয় না তাই না কুকুরের পেটে কুকুরের বাচ্চা হয় বেড়ালে বাচ্চা হয় না কেন ডিউ টু দি জিন এই এই জিন জেনেটিক ফ্যাক্টার জিন বংশগতির ধারক বাহক বৈশিষ্ট্যকে একজন থেকে পরবর্তী জমিতে নিয়ে যায় তাহলে কোচ বিভাজন এবং ক্রমজম বললাম এবং আমি কিছু কোশ্চান দেব সেই কোশ্চানগুলো সেই কোশ্চানগুলো যদি তোমরা সব করতে পারো তাহলে দেখবে এই চ্যাপ্টার থেকে না মোটামুটি একটা তৈরি হয়ে যাবে চ্যাপ্টারটা এবং তোমাদের ক্ষেত্রে এটা সমস্যা আসবে না আর কি আমি কোশ্চানগুলো বানিয়ে রেখেছি আর কি আর যদি তোমাদের কারো কোনো প্রশ্ন থাকে তোমরা করতে পারো বোঝানোর পরে যদি কোনো প্রশ্ন থাকে করতে পারো এই কোশ্চানগুলো দেখানো যাবে তো নাকি এক নম্বরের প্রশ্ন এগুলো এক নম্বরের প্রশ্ন কন্টিনিউ আছে যদি দেখাতে পারেন হ্যাঁ জিন কোথায় থাকে নিশ্চয়ই পারবো ডেন এর পুরো নাম কি আর এন এর পুরো নাম কি মানুষের প্রতিটি বসে ক্রমজন সংখ্যা কতটা বলা হয়নি ছিচল্লিশটি তেইশ জোড়া তেইশ জোড়ার মধ্যে তেইশ তেইশ জোড়ার মধ্যে বাইশ জোড়া আছে অটোজম এক জোড়া আছে শেষ ক্রমজম বাইশ জোড়া অটোজম এক জোড়া শেষ ক্রমজম মানুষের ক্ষেত্রে এই শেষ ক্রমজম হচ্ছে পুরুষের ক্ষেত্রে হবে আমরা চিহ্নিত করি কি নিয়ে না এক্স ওয়াই আর স্ত্রীর ক্ষেত্রে এক্স এক্স দেখো এক জোড়া তাহলে বাইশ জোড়া আছে অটোজম আর এক জোড়া আছে কি না সেক্স ক্রমজম তাহলে মেনের ক্ষেত্রে হবে বাইশ প্লাস এক্স ওয়াই আর ফিমেলের ক্ষেত্রে হবে বাইশ জোড়া প্লাস এক্স এক্স বাইশ জোড়া প্লাস এক্স ওয়াই বাইশ জোড়া প্লাস এক্স এক্স এই প্রশ্ন এখানে দিয়েছি কোষ চক্রে কোন দশা ডিএনএ সংশ্লেষ করে নিশ্চয়ই না পারার কোনো কারণে এস দশা সংশ্লেষ দশা এস মানে সংশ্লেষ দশা তারপরে আছে মেটাবলিক নিউক্লিয়াস কাকে বলে আমি বলেছি ইন্টারভিউ দশা দশার যে নিউক্লিয়াস সেলের মধ্যে নিউক্লিয়াস তাহলে মেটাবলিক ওয়াই সেই সময় কোষ খুব সক্রিয় থাকে প্রচণ্ড সক্রিয় থাকে আচ্ছা তারপরে আছে পুরুষদের সেক্স ক্রমজম এটা আগেই বলে দিলাম স্ত্রীদের সেক্স ক্রমজম কী করে বলে দিলাম ক্রমনিমা কোথায় থাকে না ক্রমজম বাহুতে যে সরু সুতোর মতো অংশ থাকে তাকে বলে ক্রমনিমা তারপরে কী আছে না ক্রমমিয়ার পুতির দানার মতো অংশগুলোকে কী বলে জিন বলে আমি বললাম অবস্থাগুলো জিন বলে তারপরে কী আছে না মেটাসেন্টিক ক্রমজমে সেন্ট্রোমিয়ার কোথায় থাকে নিশ্চয়ই বলে দিতে আর হবে না মাঝখানে থাকে যে একদম মাঝখানে দুটো বাহু সমান থাকে দুটো বাহু তাই না আচ্ছা তারপরে কী স্যাটেলাইট যুক্ত ক্রমজমকে কী বলে স্যাট ক্রমজম প্রাণী কোষের কোন অঙ্গাণুসে কোষ বিভাজন অংশ নেয় সবাই আমরা জেনে গেছি সেন্ট্রোজম তার সেন্ট্রোজম সেন্ট্রিয়ল তার অ্যাস্ট্রাল লোস থেকে বেমতন্ত্র তৈরি হয় বেমযন্ত্র তৈরি হয় বেমযন্ত্র বা বেমতন্ত্র তারপরে কী আছে না প্রাণী কোষ বিভাজনের সময় বেমতন্ত্র কোথা থেকে তৈরি হয় না সেন্ট্রোজমের অ্যাস্ট্রাল রশ্মি থেকে উদ্ভিদ কোষ বিভাজনের সময় বেমতন্ত্র কোথা থেকে তৈরি হয় এটাও বলে দিয়েছি মাইক্রোটিবিউলস থেকে মাইক্রোটিবিউলস মাইটোসিস কোথায় ঘটে বলে দিয়েছি কি বলেছি কি না যে কোনো জায়গায় সজীব কোষে ঘটে উদ্ভিদের ক্ষেত্রে জেনারেলি কী হয় না বর্ধিস অংশ ঘটে আর তারপরে আছে মায়াসিস কোথায় ঘটে বলে দিয়েছি ডিপ্লয়ার জীবের ক্ষেত্রে কোথায় হয় না জনম মাতৃকোষ ডিপ্লয়ার জনম মাতৃকোষ আর হাফলয়ের জীবের ক্ষেত্রে ডিপ্লয়ার ভ্রোডানোতে ঘটে আচ্ছা তারপরে প্রত্যক্ষ বিভাজন কোন কোষ বিভাজন বলে অ্যামাইটোসিস অ্যাস্ট্রাল বিভাজন কোন কোষ বিভাজন বলে বলে দিচ্ছি আমরা অ্যানাস্ট্রাল এর নাম হচ্ছে অ্যানাস্ট্রাল কোষ বিভাজন আর কোষ চক্রের কোন দশায় আর এন ও প্রোটিন সংশ্লেষ হয় জি ওয়ান বা গ্রোথ ওয়ান দশায় গ্যাপ ওয়ান আচ্ছা তারপরে দু নম্বরের প্রশ্ন আছে কি আছে না ক্রমজম কাকে বলে কোষ বিভাজনের সময় নিউক্লো জালিকা কুণ্ডলিত হয়ে যে স্থুল অংশ গঠন করে তাকে ক্রমজম বলে তারপরে কি আছে জিন কাকে বলে না এর উত্তর হবে কি না ক্রমজমের বাউর মধ্যে পুতির মতো অংশ যেগুলো ডিএনএ দ্বারা তৈরি এবং বংশগতি ধারক বাউ তাকে জিন বলে তারপরে যে ক্রমজম জিন ও ডিএনএ মধ্যে সম্পর্ক কি এটা একটু বই দেখবে আমি বললাম যে ক্রমজম তৈরি হয়েছে কি দিয়ে না তার মধ্যে জিন আছে আর ডি ডিএনএ হচ্ছে তার কি না কনস্টিটিউয়েন্ট মেটেরিয়াল
জিন ডিএনএ এবং প্রোটিন দ্বারা তৈরি তারপরে কি আছে না ক্রোমোজোম রাসায়নিক উপাদান আমি বলেছি তোমাদের উত্তর বলেছি যে নিউক্লিয়া অ্যাসিড প্রোটিন দিয়ে তৈরি ক্রোমোজোম কয় প্রকার কি কি বলেছি গঠন দিক দিয়ে সেন্ট্রোমের অবস্থান দিক দিয়ে চার প্রকার মেটাসেন্ট্রিক সাবমেটাসেন্ট্রিক টেলোসেন্ট্রিক এবং অ্যাকোসেন্ট্রিক এবং আসেন্ট্রিক বলে একটা কথা যদি সেন্ট্রোমের নেই তাই না আচ্ছা যাই হোক এই প্রশ্নগুলো তোমরা যদি করে ফেলো দেখবে এই প্রশ্নগুলো যদি করে ফেলো তাহলে কিন্তু তোমরা এই চ্যাপ্টারটা কিন্তু খুব ইজিলি তৈরি হবে আমি সমস্ত প্রশ্নই দিয়েছি সমস্ত প্রশ্ন দিই যতটা প্রশ্ন পারা যায় দু নম্বরের প্রশ্ন এই প্রশ্নগুলো তোমরা যদি নিতে পারো খুব ভালো হয় আর এর পরেও আছে দেখা দেখো এখানে আছে দক্ষতামূলক প্রশ্ন এই ছবিটা আসে কিন্তু একটা ক্রমজ আমার চিহ্নিত চিত্র অঙ্কন করো যদি যদি আসে কখনো ক্রম চিহ্নিত তো কী কী লেভেল হবে সেন্ট্রোমিয়াল লেভেল হবে তারপরে ক্রোমাটির লেভেল হবে ক্রোমোনিমা লেভেল হবে ক্রোমোমিয়াল লেভেল হবে তেলোমিয়াল লেভেল হবে ক্রোমোজম বাহু লেভেল হবে এতগুলো লেভেল হতে পারে আমি এগুলো সব দেখিয়েছি এগুলো ছবিগুলো এখানে সবগুলো দেখেছি স্যাটেলাইট লেভেল হবে গৌণ গৌণ খাঁজ লেভেল হবে মাইটোসিস বিয়ে হচ্ছে না প্রফেস দশার চিহ্নিত চিত্র অঙ্কন করো প্রফেস দশার তাহলে প্রফেসের ছবি এঁকেছিলাম লেভেল কী হবে না কোষপ্রাচী বা কোষপর্দা সেন্ট্রোজম বা সেন্ট্রিয়ল তার সঙ্গে কী হবে না ক্রোমাটির যুক্ত ক্রোমোজম সেন্ট্রোমিয়াম সব লেভেলগুলো হবে আর এরকম প্রফেজ মেটাফেজ অ্যানাফেজ তিনটে ছবিই আসতে পারে আর একটা ভাইটাল প্রশ্ন এখানে হয় সেটা আমি এখানে লিখেছি বলে কোথাও একটা আছে দেখবে যে প্রফেজকে টেলোফেজের বিপরীত প্রক্রিয়া বলে কেন প্রফেজকে টেলোফেজের বিপরীত প্রক্রিয়া বলে কেন এই প্রশ্নটা কিন্তু অনেক সময় আসে দেখো প্রফেজে কী হয় না নিউক্লিয় জালিকা থেকে ক্রমজম তৈরি হয় তাই না নিউক্লিয় জালিকা কুণ্ডলিত হয়ে গিয়ে লম্বা ছোটো হয় চড়া বড় হয় দিকে হয় ক্রমজম হয় টেলোফেজে দেখো উল্টোটা হয় না ক্রমজম আবার মানে কুণ্ডলিটা খুলে গিয়ে ডি নিউক্লিয়াসের পদ্ধতিতে আবার নিউক্লিয় জালিকা পরিণত হয় নিউক্লিয়াসের নিউক্লিয় লাস নিউক্লিয় পর্দা অদৃশ্য হতে শুরু করে কোথায় প্রফেজে এবং শেষ মাথায় তো অদৃশ্য হয়েও যায় একদম লাস্টে গিয়ে কেন আমরা বলেছি না যে ক্যারিগানিসিসটা খুব জটিল প্রক্রিয়া আমরা স্টেপগুলোকে বা ওই যে পরিবর্তনগুলোকে মনে রাখার জন্য ভাগ করে নিয়েছি প্রফেজ মেটাফেজ জানাফেজ তোলা দিচ্ছি ভাগ করে নিয়েছি তা শেষের দিকে অদৃশ্য হয়ে যায় তখন দেখো তাহলে আবার টেলোফেজে কী হয় না আবার চলে আসে তার টেলোফেজে নিউক্লিয় পর্দা নিউক্লিয় গাছ চলে আসে ক্রমজম থেকে নিউক্লিয় জালিকা তৈরি হচ্ছে তাহলে ঠিক অপোজিট এটা পদ্ধতি হলো না এই প্রশ্নটা কিন্তু আসে ডিএনএ আর এনের পার্থক্য আসে তার ডিএনএ আর এনের পার্থক্য হলে না ডিঅক্সি রাইবো সরকরা থাকে রাইবো সরকরা থাকে আর কি না দ্বিতন্ত্রী একতন্ত্রী আর কি না এদের নাইট্রোজেন খারকগুলো অ্যাডিনিন গুয়ানিন সাইটোসিন থাইমিন থাকে আর এখানে থাকে অ্যাডিনিন গুয়ানিন সাইটোসিন আর ইউরাসিন থাকে থাইমিন থাকে ডিএনএতে এখান থেকে কথা ইউরাসিন তিনটে পার্থক্য বললেই হবে আর আর তো তেমন কিছু না আর কোনো প্রশ্ন কারো কিছু আছে কি যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে আমাকে বলতে পারো আমি চেষ্টা করতে পারি আমার এই প্রশ্নগুলো যদি তোমরা মানে খাতায় লিখে ফেলতে পারো না মানে উত্তর লিখে ফেলতে পারো আর মাল্টিপল চয়েস বলে দিই মাল্টিপল চয়েস তো সাজেশন করা বা কোশ্চান ই করা যায় না ফ্রেম করা যায় জানে না অনেক হয় আর প্রচুর লেখা হয়ে যায় তা এগুলো যে কোনো কোশ্চান ব্যাংক থেকে যদি পরপর করে ফেলো না এই চ্যাপ্টারে তাহলে কিন্তু ব্যাপারটা ইজি হয়ে যাবে এর সঙ্গে জননটা আছে এই চ্যাপ্টারের সঙ্গে যদি সবটা তৈরি করতে পারো তাহলে তোমরা কিন্তু এই চ্যাপ্টারটা শেষ করতে পারবো